Adi Vishala Mayum Shanta Mayum Kadakuna Vampenata Kailinde Pradikshayana Kumaragavum Muhammad Vampenata Kailindeum Adinoda Chair Nigatakana Karayudeum Paristitiode Inangia Givi the Ridigalum Samskarangalumana each it rangalude Nam Kanada So, we know the Sanjarigalum, we know the Sanjarigalum, Uribole, Uribatamangilum, Jeeves, the Karnavan, Kudikinus, Talamana, Vambanat, Kailum, and then Parasarangal. Uribagam, we know the Sanjarigalum. Here in Gilum, travel agency at Kailagapudagium, Avrata Kaljagal, Uri Resortilum, Uri House Portilum, Udini Pogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogog
ആഴങ്ങൾക്കു മീതെ മുറിച്ചു കടന്നുകൊണ്ട് മറുപരയിലേക്ക് ദ്രുതവേഗത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുകയാണെന്ന ആഴക്കടലിലെ ഓളങ്ങൾ പോലെ ഈ കായലിലും ഒരു കടലിൻ്റെ പ്രതീതി ഉണർത്തുന്ന രീതിയിൽ ഓളങ്ങൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും ഈ കായലിൻ്റെ ഈ നടുഭാഗത്തിൽ കരകാണാക്കടലിൻ്റെ ഒരു പ്രതീതി നമുക്ക് അനുഭവിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു കടലിൽ കപ്പലിലൂടെ യാത്ര ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർക്കും ആ യാത്ര കൊതിക്കുന്നവർക്കും ഈ കായലിലൂടെയുള്ള യാത്ര പ്രത്യേക അനുഭൂതിയാണ് നൽകി തരുന്നത് കണ്ണെത്ത ദൂരത്തോളം പരന്നു കിടക്കുന്ന കായലും വാനവും ഹൗസ് ബോട്ടിനുള്ളതുപോലെ തെങ്ങിൽ നിന്നുള്ള ഉൽപ്പന്നം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ബോട്ടിൻ്റെ റൂഫും നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മെ തലയോടുവാനായി ദൂരെ നിന്ന് വരുന്ന കാറ്റ് കാതുകൾക്ക് ഇമ്പമാർന്ന രീതിയിൽ ഓളങ്ങളുടെ ശബ്ദം അനന്തമായി കിടക്കുന്ന കായൽ നിരപ്പിൽ അവിടെ അവിടെ ചെറിയ കാഴ്ചകൾ യാതൊരു ഇളക്കവുമില്ലാതെ സുഗമമായ ഈ യാത്രയിൽ നാം യാത്ര ചെയ്യുവാണെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ബോട്ടിൻ്റെ മോട്ടോർ ശബ്ദം ഇതൊക്കെ ആസ്വദിക്കുകയാണ് ഈ വാഹനത്തിലെ യാത്രക്കാർ കായലിലൂടെയുള്ള യാത്രാസുഖം അനുഭവിച്ചറിയുവാൻ വേണ്ടി മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന് യാത്ര ചെയ്യുന്നവരാണ് ഈ ബോട്ടിൽ പകുതി യാത്രക്കാരും കായലിൻ്റെ ഒത്ത നടുക്കെത്തിയപ്പോൾ മുഖമയിൽ നിന്ന് കുമരകത്തേക്ക് പോകുന്ന ബോട്ടിൻ്റെ കാഴ്ചയാണ് കാണുന്നത് ചില യാത്രക്കാർ അത് സസൂക്ഷ്മ നിരീക്ഷിക്കുന്നു എന്നാൽ മറ്റു ചിലർ അത് നോക്കുകയോ പോലും ചെയ്യാതെ വളരെ ലാഘവത്തോടെ ഇരിക്കുന്നു ദിശ നിർണയിക്കുവാനായി അവിടെ അവിടെ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഡിവൈഡറുകളാണ് ഈ കാണുന്നത് വേമ്പനാട്ടുകാരൻ്റെ ആകാശപ്പരപ്പിനെ മുറിച്ചു കിടന്ന് അതിവേഗത്തിൽ പറന്നു പോകുന്ന ഒരു ഹെലികോപ്റ്ററിൻ്റെ കാഴ്ച പൃഥ്വിയുടെ പങ്കാളിത്തം പകിച്ചുകൊണ്ട് ഈ കായലിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കായലിനെ തൊട്ടറിയുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും ഹൃദയസ്പർശിയായ ഓളങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും സാഹചര്യത്തിൽ ബോട്ട് മുങ്ങുന്ന സ്ഥിതി ഉണ്ടായാൽ ഉപയോഗിക്കുവാനായി കരുതി വച്ചിരിക്കുന്ന ലൈഫ് ജാക്കറ്റുകൾ മറുകരയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായി കയറ്റിയിരിക്കുന്ന സൈക്കിളുകളും ബൈക്കുകളും മുഖമയുടെ തീരത്തേക്ക് ബോട്ട് നിരങ്ങി നീങ്ങുകയാണ് മറുകര നമുക്കിപ്പോൾ കാണായി വരുന്നു കായലിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് മീൻ വളർത്തുവാനായി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് പക്ഷികൾ കൂട്ടമായി വട്ടമിട്ട് പറക്കും ബോട്ട് കരയോടടുപ്പിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ തുടങ്ങി കുമരകത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള യാത്രക്കാർ ബോട്ട് ചെട്ടിയിൽ കാത്തു നിൽക്കുന്നത് കാണാം കായലിലെ യാത്ര ആസ്വാദികരമാണെങ്കിലും എല്ലാവരുടെയും ലക്ഷ്യം കരയായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കരയിൽ ഇറങ്ങുവാനായി ബോട്ട് തീരത്തോട് അടുക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ യാത്രക്കാർ എഴുന്നേറ്റ് കഴിയും ആ യാത്രക്കാരും ബോട്ട് വിട്ട് ഇറങ്ങുകയാണ് ബോട്ടിൽ വാഹനങ്ങൾ കയറ്റിയിരിക്കുന്നവർ അവയുമായി ഇറങ്ങുന്നു ബോട്ട് ചെട്ടിയിലെ കാഴ്ചകളാണ് ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്ന ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ബോട്ട് മുഹമ്മ ബോട്ട് ചെട്ടിക്ക് സമീപത്തായുള്ള പള്ളിയുടെ മുൻമുറ്റത്തെ കാഴ്ചകളാണ് കായലിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ കായലിൻ്റെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുവാൻ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് സാധിക്കും കായൽ കാഴ്ചകൾക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ വിധമാണ് ഈ പള്ളിയുടെ മുറ്റം അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നത് വിവിധ തരം ചെടികൾ കൊണ്ടും പൂക്കൾ കൊണ്ടും വളരെ അലങ്കൃതമാണ് ഈ മുറ്റം ബോട്ട് ചെട്ടിക്ക് സമീപത്തുള്ള ഈ പ്രദേശത്തേക്ക് നടന്നു പോകുകയാണ് അപ്പോൾ വഴിയിൽ കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന ചകരിക്കുലകൾ ഈ കാണുന്നത് മുക്കുവന്മാർ താമസിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് റോഡിന് വശത്തായി ഒരു ചെറിയ കൈത്തോടുണ്ട് ഓരോ വീട്ടിലേക്കും കയറി ചെല്ലുവാൻ വീതി കുറഞ്ഞ പാലങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു ഓരോരുത്തരുടെയും വള്ളങ്ങൾ ഈ തോട്ടിൽ ക്രമീകൃതമായി പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാണാം ഈ വള്ളങ്ങളിൽ മുക്കുവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന വലകൾ കൂടിക്കിടക്കുന്നത് കാണാം വള്ളം തുഴയുവാനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന മുള കൊണ്ടുള്ള കമ്പ് കുറുകെ വെച്ചിരിക്കുന്നു പല വൃക്ഷങ്ങൾ കൊണ്ടും പൂക്കളുണ്ടാകുന്ന ചെടികൾ കൊണ്ടും സമ്പന്നമാണ് ഈ പ്രദേശം മുഹമ്മയുടെ ചെറിയ പട്ടണത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ നാം നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ അനേകം പഴയ കാലത്തെ കെട്ടിടങ്ങൾ കാണാം കുമരകത്തേക്ക് തിരിച്ച് യാത്ര ചെയ്യുവാനായി വീണ്ടും മുഹമ്മയുടെ ബോട്ട് ചെട്ടിയിലെ തിരിക്കുകയാണ് ഈ ബോട്ടിൻ്റെ കോക്ക് പിറ്റിലെ കാഴ്ചകളാണ് പൈലറ്റിനായി ബോട്ട്സ് ഫീൽഡിനോട് ചേർന്ന് കറങ്ങുന്ന ഒരു കസേരയും മണിയടിക്കുവാനായി വള്ളിയും പഴകിയ രണ്ട് കസേര ഇടതുവശത്തും വലതുവശത്ത് കുഷിനുള്ള ബോട്ടിൻ്റെ സീറ്റ് പോലെ തന്നെ ഒരു സീറ്റും ആണ് കോക്ക് പിറ്റിൽ കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് തിരികെ കുമരകത്തേക്ക് പോകുവാനായി ബോട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു 
തിരികെ പോകാനായി ഇപ്പോൾ ബോട്ട് തിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ കായലിന് നല്ല വീതിയുള്ള ഭാഗമായതുകൊണ്ട് തന്നെ കുമരകത്തെ പോലെ കമ്പ് കൊണ്ട് തള്ളിത്തിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടാക്കി സ്റ്റിയറിങ് തിരിച്ച് വാഹനം വളരെ വേഗത്തിൽ തിരിച്ചെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ വാഹനം തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ കുമരകത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് ആഴങ്ങൾക്കും ഇത് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴും ബോട്ടിൻ്റെ അരികിലെ തിട്ടയിലൂടെ സധൈര്യം നടക്കുന്ന ബോട്ടിലെ ജോലിക്കാർ വേമ്പനാട്ടുകായലിലെ പ്രശസ്തമായൊരു ദ്വീപാണ് പാതിര മണൽ ദ്വീപ് മണലും ചെളിയും കലർന്ന പരന്ന ഭൂപ്രദേശം കോൾ റാംസാർ പ്രദേശത്തിൽപ്പെടുന്ന ജൈവ വൈവിധ്യ സമ്പന്നമായൊരു ദ്വീപാണ് പാതിര മണൽ കായൽ കണ്ടൽ കരക്കണ്ടൽ ചക്കരക്കണ്ടൽ കൊമ്മട്ടി തുടങ്ങിയ കണ്ടൽ ചെടികളുടെയും മറ്റ് സസ്യങ്ങളുടെയും ആവാസ കേന്ദ്രമാണിവിടെ വിവിധ ഇനം മത്സ്യങ്ങൾ കക്കകൾ ചെമ്മീനുകൾ തുടങ്ങിയ പല ജലാശയ ജീവികളുടെയും പ്രജനന കേന്ദ്രമാണ് പാതിര മണലും വേമ്പനാട്ട് കായലും സ്ഥിരവാസികളും ദേശാടകരുമായ ധാരാളം പക്ഷികളും ഇവിടെയുണ്ട് ബോട്ട് യാത്രയ്ക്ക് ശേഷം മൂന്ന് മണിയോടുകൂടി കുമരകം വള്ളം കളി നടക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് കായൽ പരപ്പിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് വള്ളം കളി ആസ്വദിക്കാനായി കെട്ടുവള്ളങ്ങളിലെ അനേകം ആളുകൾ കായലോരത്ത് കിടക്കുന്നു യുവാക്കളും മധ്യവയസ്കരും വയോധികരും പ്രായവ്യത്യാസമന്യേ അത്യുത്സാഹത്തോടെയാണ് വള്ളം കളിക്കായി കായലോരത്ത് കൂടിയിരിക്കുന്നത് വള്ളം കളിയിൽ മത്സരിച്ച് കടന്നു പോകുന്ന ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങളെ കാഴ്ചക്കാർ ശബ്ദാരവങ്ങളോടും പീപ്പികളോടും കൂടെ ഉത്സാഹിപ്പിച്ച് കാഴ്ചയ്ക്ക് ഭംഗിയുണർത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വള്ളം നിറയെ സൗഹൃദവുമായി ആഘോഷ തിമർപ്പിൻ്റെ ഒരു ദിവസമാണ് ഇത് ആഘോഷ തിമർപ്പിനിടെ മറിഞ്ഞുപോയ ഒരു വള്ളം സൗഹൃദങ്ങൾ ചേർന്ന് ഉയർത്തുന്നു പല വലിപ്പത്തിലുള്ള വള്ളങ്ങളും പലതരം ബോട്ടുകളും ആഘോഷ തിമിർപ്പിനിടയിൽ കാഴ്ചക്കാരുടെ പലതരത്തിലുള്ള പ്രതികരണങ്ങളും വള്ളം കളിയുടെ കാഴ്ചയെ സമ്പന്നമാക്കി മാറ്റും കായലോരത്ത് താമസിക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെ ജീവിത രീതി അനുഭവിച്ചറിയാനുള്ളൊരു സാഹചര്യമാണ് ഈ വള്ളം കളിയുടെ ചുറ്റുപാട് ഇവിടെ കാഴ്ചക്കാരായി വന്നിരിക്കുന്നവർ പലതരം വള്ളങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവയിൽ ഫലിതപൂർണമായി എനിക്ക് തോന്നിയ ഒന്നാണ് ഇത് തെർമോക്കോൾ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ വള്ളം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് മറ്റു വള്ളങ്ങളെ പോലെ ശാസ്ത്രീയമായി അല്ല ഈ വള്ളം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം വളരെ വ്യക്തമാണ് വള്ളം കളിയുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റിലാണ് നാം ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ 
കുമരകം പക്ഷി സങ്കേതത്തിലെ ആമുക്കുളം നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് കുമരകം ബേഡ് സാങ്ച്വറിയിൽ നിന്നാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത ഇവിടെ പലതരം പക്ഷികൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ മുഴുവൻ പല മരങ്ങൾ കൊണ്ട് വനത്തിന്റെ പ്രതീതിയാണ് കിട്ടുന്നത് നിങ്ങൾ കാണാം ഇവിടെ മുഴുവൻ പലതരം മരങ്ങൾ കൊണ്ടും കാടുകൾ കൊണ്ടും നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇതിനിടയിലാണ് പക്ഷികൾ ഈ പക്ഷികളെ കണ്ടെത്താൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നാൽ ഇതിന്റെ ഒച്ച നമുക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കും പക്ഷികളുടെ ചിലച്ചിലും അവിടെ കരച്ചിലും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് അതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ ആനന്ദം ആ ആനന്ദം ആസ്വദിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവയുടെ ശബ്ദം ആസ്വദിക്കുക അതിനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കുമരക ബേഡ് സാങ്ച്വറിയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ കാഴ്ചകളിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം അവയുടെ കരച്ചിൽ ശബ്ദം നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാം ഇതാണ് കുമരകം ബേഡ് സാങ്ച്വറിയുടെ പ്രവേശന കവാടം വിവിധ തരം പക്ഷികളെ കാണണമെന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി രാവിലെ ആറു മണിക്ക് തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ കയറുവാനായി നാം അമ്പത് രൂപയുടെ ഒരു പാസ് എടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് മരങ്ങൾ കൊണ്ട് തെങ്ങി നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ വനത്തിൽ അനേകം കാഴ്ചകളാണ് നമ്മെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷി സംഗീതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് വിവിധ നിറത്തിലുള്ള കാഴ്ചയ്ക്ക് സുന്ദരമായ പക്ഷികൾ കണ്ടൽ കാടുകൾക്കും മരങ്ങൾക്കുമിടയിൽ സ്വതന്ത്രമായി പറന്നു നടക്കുന്ന പക്ഷികൾ സുഖകരമായ പക്ഷികളുടെ പാട്ടും കരച്ചിലും ചുവപ്പും മഞ്ഞയും പച്ചയും നീലയും നിറമുള്ള തൂവലുകൾ മരച്ചില്ലകളിലിരുന്നുകൊണ്ട് നമ്മെ നിരീക്ഷിക്കുന്ന ചില പക്ഷികൾ ആകർഷണീയമായ നിറങ്ങളുള്ള തൂവൽ വിടർത്തി സ്വന്തം സൗന്ദര്യം കാട്ടുന്ന പക്ഷികൾ നമുക്കും ഇത് കുറുകെ പറന്ന് ദ്രാവക രൂപത്തിൽ നമുക്കും മേൽ ചില സമ്മാനങ്ങൾ വർഷിക്കുന്നവ നമുക്ക് പിടിതരാതെ നമ്മുടെ വശങ്ങളിലൂടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറക്കുന്നവ മരച്ചില്ലകളിലിരിക്കുന്ന ലാഘവത്തോടെ നമ്മുടെ തോളിൽ വന്ന് സധൈര്യം ഇരിക്കുന്നവ ചിത്രശലഭങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ ചെറിയ ശബ്ദത്തോടെ ദ്രുതവേഗത്തിൽ പറക്കുന്ന നല്ല ഓമനത്വമുള്ള പക്ഷികൾ തവിട്ട് നിറമുള്ള ശരീരത്തിനൊപ്പം ചുവന്ന നിറമുള്ള ചിറകും ചുവന്ന കൊക്കും തൻ്റെ സൗന്ദര്യം കാഴ്ചയ്ക്കുതകുന്ന വിധം കാഴ്ചക്കാരനെ തെല്ലുന്ന് നോക്കാതെ ഇരിക്കുന്ന പക്ഷികൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പക്ഷികളെ കാണുവാൻ ഉള്ള പ്രതീക്ഷയോടെ ഈ കാടുകൾക്കിടയിലൂടെ ഈ ചെറിയ വഴിയിലൂടെ നാം സഞ്ചരിക്കുകയാണ് കല്ലുപാകിയ ഈ പാതയിലൂടെ ഈ കാടുകൾക്കിടയിലൂടെ കുറേ ദൂരം സഞ്ചരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഇവിടെ നാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന രീതിയിലല്ല എന്നാൽ അതിനപ്പുറമായി മറ്റൊരു രീതിയിലാണ് പക്ഷികളുടെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ചറിയുവാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്ന് ഇവിടെ കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്നത് ദൂരദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് പാലായനം ചെയ്ത് കടന്നു വരുന്ന ഇരണ്ടകളും കായലിനോടനുബന്ധിച്ച് ജീവിക്കുന്ന കറുത്ത പക്ഷികളെയുമാണ് ഇവയ്ക്ക് പൊതുവെ കറുത്ത നിറവും വെള്ള നിറവും ആയതിനാൽ ഈ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കൃത്യമായ അവയെ കാണിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കത്തില്ല എന്നാൽ അവയുടെ ശബ്ദം കൃത്യമായി കേൾക്കുവാനും തിരിച്ചറിയുവാനും സാധിക്കുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ ആസ്വാദനം 
ഈ കായലിൻ്റെ ജീവിത പ്രഭുവിലേക്ക് സഞ്ചാരികൾക്കും വാസ്കോടകാമയ്ക്കും മുന്നേ ഈ ഇരണ്ടകൾ ദൂരങ്ങൾ താണ്ടി സഞ്ചരിച്ച് എത്തി തുടങ്ങിയതാണ് ഇവ ഇവിടെ എത്താൻ തുടങ്ങിയ കാലം ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം ലോകം ഉണ്ടായ ആ നാൾ മുതൽ ഇവ ഇങ്ങനെ പാലായനം ചെയ്തു വരുന്നതാണ് ഇവ വരിക മാത്രമല്ല ഇവ തിരിച്ചു പോകുവാനുള്ള കാലം അറിയുകയും ചെയ്യുന്നു കാടുകൾ കൊണ്ടും വള്ളിപ്പടർപ്പുകൾ കൊണ്ടും ചെടികൾ കൊണ്ടും മരങ്ങൾ കൊണ്ടും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഈ സങ്കേതത്തിൽ പക്ഷികൾക്ക് സുരക്ഷിതമായി മുട്ടകൾ ഇടുകയും വിരിയിക്കുകയും തങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തി പാകമാകുമ്പോൾ സ്വദേശത്തേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുകയും ചെയ്യാം തങ്ങളുടെ സ്വകാര്യതയെയും സുരക്ഷിതത്വത്തെയും ഖണ്ണിക്കുന്ന വിധം കിടന്നു വരുന്ന എന്നെ പോലുള്ള സഞ്ചാരികളെ ഭയന്ന് അവരുടെ ദൃഷ്ടി എത്തുവാൻ കഴിയത്തില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ അവ ഇരിക്കുന്നു ഈ പക്ഷി സങ്കേതത്തിൻ്റെ ഒരു വശത്ത് അതിരെന്ന നിലയിൽ വേമ്പനാട്ടുകായലും മറ്റൊരു വശത്ത് അതിരെന്ന നിലയിൽ ആറും മറ്റൊരു വശത്ത് അതിരെന്ന നിലയിൽ തോടുകളും അതിനൊപ്പം ഈ കാടിനെ മുറിച്ച് കിടക്കുന്ന രീതിയിൽ കൈത്തോടുകളും ചാലുകളും അവയ്ക്ക് കുറുകെ പണിതിരിക്കുന്ന നടപ്പാലങ്ങളും ഈ നടപ്പാലങ്ങളിലൂടെ ഈ കാടിൻ്റെ പ്രതീതിയിലൂടെ നടക്കുന്നത് ഒരു അനുഭവം തന്നെയാണ് ഈ കാണുന്നതാണ് യഥാർത്ഥമായി ഊഞ്ഞാൽ വള്ളികൾ ഇനി നമുക്ക് വിവിധ തരം പക്ഷികളുടെ പാട്ടിലേക്കും ശബ്ദങ്ങളിലേക്കും കരച്ചീലങ്ങളിലേക്കും കിടക്കാം പരുന്തിൻ്റെ ശബ്ദം ചെറിയ കുരുവിയുടെ ശബ്ദം ഓസ്ട്രേലിയൻ മാക് പീസിൻ്റെ ശബ്ദം ഈ സങ്കേതത്തിൻ്റെ പകുതി ദൂരം നാം സഞ്ചരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇതുവരെയും കല്ല് പാകിയ പാതകളായിരുന്നു ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ വേമ്പനാട്ടുകായലിൻ്റെ സുന്ദരമായ കാഴ്ചകളും അവയിലൂടെ കിടന്നു പോകുന്ന ഹൗസ് ബോട്ടുകളുടെ കാഴ്ചകളും വളരെ ഭംഗിയാണ് ഇനി ഇവിടുന്ന് ഒരു വളവ് തിരിഞ്ഞ് മുൻപോട്ട് നമുക്ക് കടന്നു പോകാൻ വളരെ ദുർഘടമായ പാതകളാണ് ഇതുവരെ കല്ല് പാകിയ പാതകളായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇനി അങ്ങോട്ട് മണ്ണ് വഴികളാണ് ചെറിയ ഇടവഴികളും അവയിലൂടെ കാടുകളും എല്ലാം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം രണ്ട് മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ നടന്നു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഒന്നര കിലോമീറ്റർ ഏകദേശം ഒന്നര കിലോമീറ്റർ രണ്ട് കിലോമീറ്ററും കൂടെ നടക്കുവാനുണ്ട് ഈ പാത നടന്ന് മുൻപോട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ രണ്ട് വാച്ച് ടവറുകൾ കാണുവാൻ സാധിക്കും ആ വാച്ച് ടവറുകളിൽ കയറി നിൽക്കുമ്പോൾ ദൂരെയുള്ള മരങ്ങളിൽ ഫലങ്ങൾ കാഴ്ച നിൽക്കുന്നത് പോലെ നിറച്ച് പക്ഷികൾ നിൽക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നാം കാണുന്നതാണ് ആദ്യമായി കാണുന്ന വാച്ച് ടവർ ഈ വാച്ച് ടവറിൽ കയ മുകളിൽ കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ പക്ഷികളെ കാണുവാൻ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലം അടഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് നമ്മളവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ കാണാം ഈ കാടിൻ്റെ ഉയരം നിന്നുള്ളതൊരു ദൃശ്യമാണ് നമുക്കവിടെ ലഭ്യമാകുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ പക്ഷികളെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ നടപ്പാത ഒരു തോടിൻ്റെ സൈഡിലാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ഈ നടപ്പാത നടന്നു വരുമ്പോൾ ഈ വാച്ച് ടവറിന് ശേഷം അനേകം ആമകളെ ഈ തോട്ടിൽ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇതൊരു ആമക്കുളം തന്നെയാണ് ആമകളുടെ വലിയൊരു സാന്നിധ്യമാണ് ഇവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് അനേകം ആമകൾ പൊങ്ങിയും താന്നും നമ്മൾ കാഴ്ചക്കാരെ കാണുമ്പോൾ അത് വെള്ളത്തിലെ അടിയിലേക്ക് ഊളിയിട്ട് പോകുന്ന കാഴ്ചയാണ്
ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ടവറിന് അരികിലെത്തി ഈ ടവർ കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ മുകളിൽ പക്ഷികളെ കാണുവാനുള്ള സ്ഥലം തുറന്നു കിടക്കുന്നതായി കാണാം ഈ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അങ്ങ് ദൂരെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന മരങ്ങളിൽ ഫലങ്ങൾ കായ്ച്ചു നിൽക്കുന്നത് പോലെ പക്ഷികൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് കറുത്തതും വെളുത്തതുമായ നിറങ്ങളുള്ള പക്ഷികൾ അങ്ങ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു അവ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറന്നു പോകുന്നു ഈ കാടിനുള്ളിൽ നമ്മൾ വന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഏറ്റവും ആസ്വാദ്യകരമായി ഫലവത്താകുന്ന നിലയിൽ ഇവയുടെ കാഴ്ച വളരെയധികം സന്തോഷം നൽകുന്നു ും 
ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ തന്നെ പേര അങ്ങനെ അനേക ഫലവൃക്ഷങ്ങൾ ഉള്ളിടത്ത് രാവിലെ സമയങ്ങളിൽ പല നിറത്തിലുള്ള പക്ഷികൾ വരുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ വീടുകളിൽ ഇരുന്ന് ആസ്വദിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ ഇവിടെ അത്ര പോലും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ കഴിഞ്ഞെന്ന് വരില്ല കാരണം ഇവിടെ കാണുന്ന ചില കൊക്കുകളും നീർക്കാക്കുകളും ദൂര കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് ചിലപ്പം ആസ്വാദ്യമായെന്ന് വരില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുമരകം ബേഡ് സാങ്ച്വറിയുടെ അധികൃതർ ഇവിടെ ഫലവൃക്ഷങ്ങൾ നട്ടുവളർത്തുവാനും ശ്രമിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ബേഡ് സാങ്ച്വറിയുടെ വ്യൂസിനോട് നമ്മൾ വിട പറയുകയാണ് അപ്പോൾ ഇനിയും പ്രകൃതിയുടെ അനേകം കാഴ്ചകളുമായി ഞാൻ എത്തും അതിനായി എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരും ദയവായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇനിയും അടുത്ത വീഡിയോയുമായി കാണാം ഗുഡ് 